வெல்கம் டு ராஜா கிச்சக் சேனல் இன்னைக்கு குபஸ் விசஸ் சந்தான கிருஷ்ணன் ரெண்டு பேரும் விளையாடி இருக்கிறோம் இவர் நார்வே ஸ்டே நார்வே கண்ட்ரிக்கார் அவரும் நானும் விளையாடி இருக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேம் வந்து சச்ச இன்ட்ரெஸ்டிங் கேம் இ ஃபோர் டி ஃபைவ் ஓப்பனிங் கேம் இந்த கேமில் வந்து பார்க்குறதுக்கு மேலே நம்ம சேனல் வியூர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து சேரும் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் கார்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் என்ன விளையாடி இருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வள ஒரு இ ஃபோர் விளையாடினாரு அதுக்கு நான் டி ஃபைவ் புக் பண்ணி ஸ்டார்டிங்கே அட்டாக் பண்ணேன் நான் எப்போவுமே இ ஃபோர் கேம் தான் லைக் பண்ணுவேன் இருந்தாலும் அந்த அவருக்கு அட்டாக் கொடுக்கணுங்காக நான் இந்த மாதிரி விளையாடுவேன் அவர் ஒன்று இ இன்டூ டி ஃபைவ் கட் பண்ணார் நான் குயின் இன்டூ டி ஃபைவ் கட் பண்ணேன் திரும்பி அவன் குயின் வந்து இ டூ கொண்டு வந்து வச்சிட்டாரு உடனே பார்த்தீங்கன்னா நான் இ சிக்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டேன் சப்போர்ட் ஃப்ரம் குயின் அவர் உடனே குயின் பி ஃபைவ் பண்ணார் குயின் பி ஃபைவ் விளாடினார் குயின் பி ஃபைவ் வந்து இஸ் அட்டாக்கிங் ஃப்ரம் அவர் செக்கு இப்போ வந்து நான் இந்த செக்குக்கு நான் வந்து மூவ் பண்ணி ஆகணும் நான் அவன் குயினை கட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா பெஸ்ட்டு எனக்கு வந்து அந்த குயினை கட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைனா வந்து நைட்டை வந்து சி த்ரீ சி சிக்ஸ் விளாடிடலாம் ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா கட் பண்ணிட்டேன் குயின் இன்டு பி ஃபைவ் கட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா சப்போஸ் நான் பிஷப் பிஷப்பால் போட்டிருந்தால் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா குயின் இன்டு பி செவன் கட் பண்ணி என்னோடய ரூக்கை ஈஸியாக எடுத்துலாம்னு ட்ரை பண்ணார் அதனால் அதுக்கு நான் வீட்டில் அவரும் வந்து இன்ட்டு போனார் பி இன்டு பி ஃபைவ் செக் வச்சார் திரும்பி நான் பிஷப் இன்டு பிஷப் பி டி செவன் கொண்டு வந்துட்டேன் திரும்பி அவர் என்ன பண்ணார் பிஷப் இ டூ கொண்டு போயிட்டார் நான் இப்போ அவருக்கு இது ஒரு அட்டாக் கொடுத்தேன் பிஷப் சி சிக்ஸ் வச்சேன் உடனே அவர் எஃப் த்ரீ வச்சிட்டார் உஷாரா உடனே நான் என்ன பண்ணேன் என் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடினேன் என் எஃப் சிக்ஸுக்கு வந்து நைட் எச் த்ரீ அவர் விளாடினார் இட்ஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் கேம் நைட் எச் த்ரீ வந்து அவர் அவர் விளாடினது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் பி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ் விளாடினா பிஷப் டி சிக்ஸ் வந்து த்ரெட் ஃபார் அங்கே நான் கவுண்டர் அட்டாக் தந்துன்னே இருந்தேன் அதுக்கு அவர் பெஸ்ட்டு டபுள் ஓ பண்ணிட்டார் டபுள் ஓ பண்ணதில் அவர் பண்ணது எஃப் த்ரீ விளாடின அப்போது அந்த ஸ்கொயர் ஃபுல்லாகவே அவருக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அவரோட கிங்கோட ஸ்கொயர் இப்போ வந்து கேஷல் பண்ணாலும் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் எப்போ நான் கூட செக்கு போடுற மாதிரி இருந்தது நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஏ சிக்ஸ் விளாடினேன் அவரோட நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிஷப் கொண்டு வந்து அவர் எனக்கு த்ரெட் கொடுக்க போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு ஏ சிக்ஸ் நான் உஷாராக விளாட்டேன் அதுக்கு வந்து நைட் சி த்ரீ விளாடினார் அவர் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அது நான் என்பி டி செவன் விளாட்டேன் சப்போஸ் என் நைட்டை வெளியே கொண்டு போய்ட்டு அட்டாக் தரதா இருந்தால் அதுக்கு வந்து அவர் டி த்ரீ விளாடினார் அவர் டி த்ரீ விளாடின போனால் ட்ரிப்பிள் ஓ பண்ணிட்டேன் எனக்கு பெஸ்ட்டு வந்து ட்ரிப்பிள் ஓ பண்ணுறா பெஸ்ட்டு ஏன்னா கேசல் பண்ணுறது கூட ஏன்னா ஆப்போனண்ட்டை வந்து கேசல் பண்ணும் போது எப்போவுமே கேசல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா உங்களோட அவர் என்ன சைட் பண்ணாலும் அது ஆப்போசிட் சைட் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப் ரேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்த சைடில் வச்சு நம்ம பானம் பானம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அட்டாக் கொடுக்குறல நல்லாயிருக்கும் உடனே அவர் வந்து பிஷப் ஜி ஃபைவ் வச்சார் நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா ரூக் பி எயிட் கொண்டு வந்துட்டேன் சரி கட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸ்பேஸ்னு அவர் அதே மாதிரி கட் பண்ணார் பிஷப் எஃப் சிக்ஸு எப்போ இப்போ தான் எனக்கு அந்த ஸ்கொயர் ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் ஜி இன்ட்டு எஃப் சிக்ஸு எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ஓப்பனு இதுதான் அவர் பண்ண ஒரு பிளெண்டரான மூ இந்த நைட் அவர் கட் பண்ணிடக்கூடாது நைட்டை வந்து கட் பண்ணனால எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு நான் உடனே நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ஓப்பனிங் என்னவாக இருக்குன்னா ரூக் ஜி எயிட்டுக்கு நான் டெஃபினட்டாக மூவ் பண்ணுவேன் ஏன்னா ரூக் ஜி எயிட் மூவ் பண்ணுறதுல ஒரு விதமான ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணால் நைட்டு இ ஃபோர் விளாடினேன் நைட் இ ஃபோருக்கு வந்து அவர் நைட் இ ஃபைவ் வச்சாங்க இப்போ பாருங்கள் என் பிஷப்பை கட் பண்ணிட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு த்ரெட்டாக இருந்தது அவர் நைட்டு இன்டூ டி சிக்ஸ் செக்கு வச்சுருக்கிறாங்க நான் வந்து சி இன்டூ டி சிக்ஸ் கட் பண்ணேன் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஃபோர் விளையாடிடுறாங்க என்னோடய நைட் அட்டாக்கிங்க நான் உடனே என் நைட்டை வந்து ஜி சிக்ஸ் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா ஜி த்ரீ விளையாடி அந்த பானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க எஃப் ஃபோரில் இருக்கிற பானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க உடனே நான் என்ன பண்ணேன்னா பிஷப் டி செவன் விளாட்டேன் அவங்க வந்து நைட் எஃப் டூ கொண்டு போயிட்டாங்க நான் வந்து இப்போ இ ஃபைவ் விளாடினேன் அந்த பான் ஸ்ட்ரக்சர் உடையிறதுக்காக உடனே எஃப் இன்டூ இ ஃபைவ் நான் வந்து எஃப் இன்டூ இ ஃபைவ் நானும் எஃப் இன்டூ இ ஃபைவ் பண்ணி டபுள் டம் பானை சிங்கிள் டம் பானை ஆகிட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிஷப் ஜி ஃபோரில் வச்சு இன்டூக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் கேட்குறாரு நான் உடனே பானை எஃப்ஐ வச்சேன் அவர் வந்து பிஷப்
ரூக் இன்டோ ஜி ஃபைவ் கட் பண்ணிட்டேன் அவர் வந்து டி இன்டூ இ ஃபைவ் அது அவர் பார்க்கல அது கவனிக்கலை டி இன்டூ இ ஃபைவ் வந்து அவர் நான் ரூக் இன்டூ ஜி ஃபைவ் நான் கட் பண்ணுவேன்னா அவர் நைட்டை யோசிக்கல நான் கட் பண்ணிட்டேன் உடனே அவர் இப்போ டி இன்டூ இ ஃபைவ் கட் பண்ணார் நான் வந்து டி இன்டூ இ ஃபைவ் கட் பண்ணார் இப்போ அவரோட இதுவும் மாட்டிக்கிச்சு எதுவும் பிஷப்பும் மாட்டிக்கிச்சு பிஷப்புக்கு மூமெண்ட்டே கிடையாது அங்கே அவர் ரூக் இ ஃபோர் விளாண்டார் ரூக் இ ஃபோருக்கு நான் கிங் பி எயிட் கொண்டு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரூக் டி ஒன் கொண்டு வந்தார் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக நெக்ஸ்ட் வந்து என் பிஷப்பால் பிஷப் சி சிக்ஸ் போட்டு அவர் ரூக் அட்டாக் தர ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ அவர் செக் வச்சார் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இப்போ டபுள் ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிச்சு கிங் சி செவனுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன்னா எனக்கு ரெண்டு ரூக்குமே இப்போ அவருக்கு மாட்டிக்கிச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு ரூக் அவர் தந்தே ஆகணும் ஏகமே மெட்டீரியல் டிஸ்அட்வான்டேஜில் இருக்கிறாரு ஆப்போனண்ட் வில் பி ரிசைன்டு இப்போ நல்லா பார்த்துக்கோங்க அவர் பிஷப்பை மாட்டிக்கிச்சு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் ரூக் வந்து டி எயிட்டில் இருக்கிறது கிங்கு கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு இன்னொன்று பிஷப் கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு அவரோட மெட்டீரியல் மூணுமே அங்கே என்ன எதில் இருக்குன்னா த்ரெட்டில் இருக்குது அவரோட மெட்டீரியல் மூணுமே த்ரெட்டில் இருக்குது எது கிட்ட பார்த்தா பிளாக் கிட்ட பிளாக் வில் பி வின்ஸ் ஆப்போனண்ட் வில் பி ரிசைன் தட் கேம் ஏன்னா ஆப்போனண்ட் என் என்கிட்ட பார்த்தா மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜ் பயங்கரமாகவே இருக்குது என்கிட்ட நாலு மெட்டீரியல் இருந்தாலும் நாலு மெட்டீரியல் சேஃப் ரெண்டில் இருக்குது நாலு மெட்டீரியலும் எந்த ஒரு த்ரெட்டும் இல்லாமல் இருக்குது அவர் மூணு மெட்டீரியல் மூணு மெட்டீரியலுமே அங்கே மாட்டிகிட்டு இருக்கு மூணு மெட்டீரியலுமே மூமெண்ட் இல்லாமல் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது ஆக மொத்தம் மெட்டீரியல் அட்வான்டேஜில் வந்து பிளாக் வந்து வின்னு ஓகேவா ஏன்னா வந்து ஆப்போனண்ட் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டாரு இந்த சேனல் உங்களை பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம